வெல்கம் டு ஹாப்பி லேர்னிங் ஸோ நம்ம சேனல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எயித்து டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்துலேயும் ஒரு பார்ட் போட்டோம் இன்னும் நம்ம முடிக்க போகிற ஸ்டேஜ்க்கே வந்துட்டோம் ஸோ இதை முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா அதாவது சமச்சீர் புக்கோட கண்டென்ட் முடிக்க போகிற ஸ்டேஜ்க்கே வந்துட்டோம் ஸோ சமச்சீர் புக்கோட கண்டென்ட் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் போட்டுருவேன் ஓகேவா ஸோ அது முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் முடிச்சிடும் அடுத்த டாபிக் மூவ் பண்ணிடலாம் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தோம்னா பார்ட் ஏ கிராமரில் அல்மோஸ்ட் அல்மோஸ்ட் எல்லா டாபிக்ஸுமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் முடிச்சிட்டோம் ஓகே இன்னும் ரெண்டு மூணு டாபிக் தான் நான் வந்து வீடியோஸ் கொடுக்காமல் இருப்பேன் அதுக்கும் நான் வீடியோஸ் வந்து சீக்கிரமாக கொடுத்துருவேன் ஓகேவா சரி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க ஆரம்பிப்போம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஆல்ரெடி வந்து சிம்பிள் சென்டென்ஸ் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் ஓகேவா ஓகே ஸோ வீடியோ கூட போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் டிஎன்பிசி ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் பார்ட் ஏ கிராமருக்காக டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ டெஸ்ட் சீரீஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு டாப்பிக்கும் மூணு மூணு டெஸ்ட் இருக்கும் உங்கள் ஃபீஸ் பார்த்தோன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஓகே ஸோ ஃபீஸ் இல்லாமல் நான் வந்து ஃப்ரீயாக கூட நடத்தலாம் ஆனால் ஃப்ரீயாக பண்ணுற ஏதாவது ஒன்று நம்ம பே பண்ணணும் கரெக்டாக நம்ம எக்ஸாமில் வந்து சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படின்னா நம்மளோட எஃபர்ட்டை போடணும் நம்ம ஸ்ட்ரகிள் பண்ணணும் நம்மளால் முடிஞ்ச மேக்ஸிமம் எஃபர்ட் போட்டு அதை நம்ம பே பண்ணுறோம் அந்த விஷயத்தை நம்ம பே பண்ணுறோம் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் ரிசல்ட் வருது அதே தான் ஸோ எந்த விஷயத்துக்குனாலும் நம்மக்கிட்ட இருந்து ஒரு ஒரு விஷயம் பே பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு அது ரிட்டன் கிடைக்கும் தெர் இஸ் நத்திங் ஸோ கால் ஃப்ரீ இன் த வேர்ல்டு ஓகேவா கவர்மெண்ட் ஃப்ரீ கொடுக்குறாங்கன்னா சும்மா கொடுக்கலாம் நம்ம கசை எடுத்து நமக்கே தான் திருப்பி கொடுக்குறாங்க ஸோ தெர் இஸ் நத்திங் ஸோ கால் ஃப்ரீ ஓகேவா திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் அப்படிங்கிற அந்த புக்கில் வந்து நெப்போலியன் ஹில் ஆத்தர் வந்து ரொம்ப அழகாக இந்த விஷயத்த சொல்லியிருப்பார் நீங்கள் வேணாலும் போய் அந்த புக் எடுத்து ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ஸோ அதனால தான் மோர் ஓவர் ஃப்ரீ அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் யாருமே கரெக்டாக எக்ஸாம் வந்து யாரையும் நான் எல்லாத்தையும் சொல்லலை ஒரு சில பேர் அதை கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதில்லை ஸோ கரெக்டாக நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் அது பே பண்ணணும் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் எக்ஸாம் ஃபீஸு வில்லிங் இருக்கவங்க நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் அதுக்கான வீடியோஸ் நான் ஆல்ரெடி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை பாருங்கள் பார்த்துட்டு ஜாயின் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் ஓகே ஸோ ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ப்ரைவேட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ரிவார்டு உங்களுக்கு பப்ளிக்கில் கிடைக்கும் ஓகேவா அதனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் நான் மூணு டெஸ்ட்டாக வந்து பிரித்து பிரித்து வச்சுருக்கேன் இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட் கேன் ஜாயின் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் லெவலை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எந்த லெவலில் நீங்கள் இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து டிஎன்பிசி ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் தான் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட லெவலை தெரிஞ்சுக்கோங்க எக்ஸாம் தள்ளி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டே போகாதீங்க லட்சக்கணக்கான பேர் இதுக்கு காம்படிட் பண்ணுறாங்க ஸோ உங்கள் பொசிஷன் என்ன இருக்குது லட்சத்தில் நீங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கிறீங்க இன்னும் உங்களை எந்த விதத்தில் ட்ரெயின் பண்ணணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டெஸ்ட் எடுங்க என்கிட்ட தான் நீங்கள் சேரணும்னு இல்லை எங்கே வேணாலும் சேர்ந்து எதோ ஒரு டெஸ்ட்டு டெய்லி எடுத்துக்கிட்டே இருங்க உங்களை நீங்கள் தயவு செஞ்சு ஃபோர்ஸ் பண்ணுங்கள் இதை நான் இன்றைக்கி பண்ணுவேன் இதை பண்ணாமல் நான் இன்றைக்கி தூங்க மாட்டேன் இதை நான் பண்ணாமல் சாப்பிட மாட்டேன் இதை பண்ணால் உனக்கு நான் டிவி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு உங்கள் பிரெயினுக்கு நீங்கள் இன்புட் கொடுங்க ஓகேவா ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க மங்கி மைண்ட் மங்கு மைண்டுன்னு ரெண்டு இருக்குது மங்கி மைண்டு நமக்கு டாமினண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மங்க் உள்ளே போயிடுவாங்க மங்கை டாமினண்ட்டாக கொண்டு வாங்க ஓகேவா ஸோ கொண்டு வந்துட்டு டெஸ்ட்டு நிறைய அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் நிறைய டெஸ்ட் எழுத 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 தான் உங்களுக்கு நீங்கள் நல்லா டியூன் ஆகுவீங்க ஓகே ஸோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் கீழே வந்து அந்த வீடியோட லிங்க் தரேன் நான் ஆல்ரெடி போட்டது டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபீஸ் ஃபீஸ் பே பண்ணிட்டு இந்த அளவுக்கு ஜாயின் பண்ணலாம் ஜூன் ஃபிஃப்த் டெஸ்ட் பேட் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகே சரி இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது அதாவது ஒரு சபார்டினேட்டிங் கன்ஜக்ஷன்ஸ் வரும் ஒரு இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் அதாவது ஒரு மெயின் கிளாஸ்னு சொல்லலாம் இல்லை ஒரு ப்ரின்ஸிபல் கிளாஸ் ஒரு இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் எந்த மாதிரி வேணாலும் சொல்லலாம் ஒரு இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் வரும் ஒன் ஆர் மோர் சபார்டினேட்டிங் கிளாஸ் வரும் சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ்
காலத்தை பொறுத்து ஒரு அர்த்தம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வேர்பு தான் ஃபைனைட் வேர்புன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இட் மே ஆர் மே நாட் மேக் கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் இது வந்து கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸையும் கொடுக்கலாம் கொடுக்காம கூட சில நேரம் தான் கிளாஸ் இருக்கும் அதை தான் சொல்கிறாங்க மை வாட்ச் தட் இஸ் நியூ தட் அந்த தட் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கன்ஜங்ஷன் இந்த இடத்துக்கிட்ட ஓகேவா இது தான் சப்போர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் சொல்லுவோம் மை வாட்ச் தட் இஸ் நியூ மை நியூ வாட்ச் அப்படின்னு சொல்ல போனால் இது என்னோடய வாட்ச் புதுசு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இது புதுசு அப்படின்னு சொல்லி மை வாட்ச் தட் இஸ் நியூ அ டாக் தட் இஸ் பார்க்கிங் அந்த நாய் அந்த குழச்சிட்ருக்கு இல்லையா அது அப்படின்னு சொல்கிறது பீப்புள் ஹூ ஆர் வாய்ஸ் தோஸ் ஹூ ஆர் பிரேவ் ஹூ அப்படிங்கிறது தான் இங்கே என்னது சப்போர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி அவங்க திடீர்னு தட்ட வந்து சப்போர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் ஹூன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் வாட்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் எங்கெல்லாம் என்னெல்லாம் நம்ம போடணுங்கிறத தெளிவாக நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே ஸோ பீப்புள் ஹூ ஆர் வாய்ஸ் தோஸ் ஹூ ஆர் பிரேவ் இங்கே ஹூ தோஸ் இதெல்லாம் தான் நமக்கு கனெக்ஷன் லுக் அட் த ஃபாலோயிங் சென்டென்ஸ் ஐ ஹாவ் லாஸ் த வாட்ச் தட் யூ கேவ் மீ ஸோ இதில் மெயின் கிளாஸ் ஒன்று இருக்குது சப்பார்டினேட் கிளாஸ் ஒன்று இருக்குது ஓகேவா ஐ ஹாவ் லாஸ் த வாட்ச் இந்த வார்த்தையை நம்ம தனியாக போட்டாலும் இதுக்கு அர்த்தம் புரியும் என்னோடய வாட்ச் தொலைஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லணும்னா புரியும் ஓகேவா ஓகே உங்கள் வாட்ச் தொலைஞ்சு போயிடுச்சாம்ப்பா அதெல்லாம் இவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் தட் யூ கேவ் மீ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா திடீர்னு போய் தட் யூ கேவ் மீ அப்படின்னா என்னத்தை தட்டு யூ கேவ் மீங்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிப்போம் இல்லையா ஸோ அதான் ஸோ இது சப்போர்டினேட் கிளாஸ் இந்த இந்த கிளாஸுக்கு அந்த முன்னாடி இருக்க ஐ ஹாவ் லாஸ் த வாட்ச் இருந்தால் மட்டும்தான் இதுக்கான அர்த்தம் வந்து முழுமையான ஒரு வாக்கியமாக இது வரும் ஓகே ஸோ தட் யூ கேவ் மீங்கிறது ஒரு சப்போர்டினேட் கிளாஸ் இது வந்து மெயின் கிளாஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க தட்டுங்கிறது தான் இங்கே ஒரு கிளாஸ் மார்க்கர் அதாவது ஒரு சப்போர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் இப்படி கூட சொல்லலாம் இதுதான் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸுங்கிறது ஒரு மெயின் கிளாஸ் ஒன் ஆர் மோர் சப்போர்டினேட் கிளாஸஸும் இது வரும் complex sentence look at the following complex sentence circle the main class and underline the subordinate class nobody knows when the power supply will resume nobody knows idra enna panna solli irukanga circle the main class main class ah nama circle pananum subordinate class ah underline pananum nobody knows yaarukku theriyum appdin solrom illaya edho onu pesi irukku solluvom yaarukku theriyum அப்படிம்போம் அதான் ஆனால் வென் த பவர் சப்ளை வில் ரிசியூம் வென் வென் தி பவர் சப்ளை வில் ரிசியூம் இங்கே இந்த கன்ஜக்ஷன் வந்து வென் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் வென் வாட் ஹூ அந்த மாதிரி வருது இந்த ரிலேட்டிவ் ஹூ ஹூம் ரிலேட்டிவ் கிளாஸஸ் வருது அஸ் இஃப் இதெல்லாம் தான் சப்போர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் ஸோ வென் த பவர் சப்ளை வில் ரிசியூம் வெ ஸோ அந்த கன்ஜக்ஷனுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய இது வந்து வென் த பவர் சப்ளை வில் ரிசியூம்ங்கிறது இந்த மெயின் கிளாஸ் முன்னாடி இல்லாமல் சப்போர்டினேட் கிளாஸ் இயங்காது இது ஒரு சப்போர்டினேட் கிளாஸ் ஓகேவா அந்த நோபடி நோஸ் வென் த பவர் சப்ளை வில் ரெசியூம் அப்படிங்கும் போது தான் ஒரு அர்த்தம் முழுமையடையும் ப்ளீஸ் டெல் மீ வாட் த டைம் இஸ் இங்கே ப்ளீஸ் டெல் மீங்கிறது மெயின் கிளாஸ் வாட் த டைம் வாட்டுக்கு அப்புறம் வாட்டுங்கிறது கன்ஜங்ஷன் வாட் த டைம் இஸ் ஓகேவா த மேன் ஹூ டேரக்டர் த ஃபிலிம் வாஸ் மை ஸ்கூல் மேட் ஹூ டேரக்டர் த ஃபிலிம் வாஸ் மை ஸ்கூல் மேட் அப்படின்னு மொட்டையாக போய் நான் ஒருத்தவங்க பிடிச்சி அந்த படத்தை டேரக்ட் பண்ணாங்கல்ல அவங்க வந்து என்னோடய அந்த படத்தை கூட ஹூ டேரக்டர் த ஃபிலிம் வாஸ் மை ஸ்கூல் மேட் அப்படின்னா புரியாது அது பையனா பொண்ணா ஆளா எதுன்னே தெரியாது அப்போ த மேன் அந்த அந்த மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் இது அர்த்தம் வரும் அவரும் அவர் என்னோடய காலேஜ் மேட் அவங்க அவர் அந்த படத்தை டேரக்ட் பண்ண அவர் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஐ பிலீவ் தட் ஆல் மென் ஆர் பேசிக்கலி குட் தட் தட் கன்ஜங்ஷன் நோட் பண்ணிகிட்டே வாங்க தட் வென் ஹூம் ஸோ ஐ பிலீவ் தட் ஆல் மென் ஆர் பேசிக்கலி குட் தட் ஆல் மென் ஆர் பேசிக்கலி குட் என்ன திருதிருப்பு தட்டால் மென்னார் பேசிக்கலி குட் யார் இது சொல்கிற என்ன சொல்கிற அப்படின்னு தான் யோசிப்போம் ஐ பிலீவ் நான் நம்புகிறேன் எல்லோரும் குட்டுன்னு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த ஐ பிலீவ் அப்படிங்கிறது வந்தால் தான் அந்த இடத்துக்கிட்டே அது ஒரு அர்த்தமாக வரும் நோ ஒன் நோஸ் வென் ஹி வில் ரிட்டன் யாருக்கும் தெரியாது அவன் எப்போ வருவான்னு இந்த ஆல்ரெடி நோ ஒன் நோஸ் மேலே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் வென் வென்னுங்கிறது ஒரு கன்ஜங்ஷன் ஓகே ஸோ பிகாஸ் த காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் இந்த ஃபாலோவிங் பேசேஜ் இந்த ரெட்டில் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா இது எல்லாமே காம்பவுண்டு சே சாரி காம்ப்ளெக்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் நாட் காம்பவுண்ட் நம்ம இன்னும் காம்பவுண்டுக்கு போகல அ மேன் சோ அ லைன் இன் த புஷ் அஸ் ஹி வாஸ் வாக்கிங் த்ரூ தி ஃபாரஸ்ட் அஸ் இங்கே என்னது வந்து கன்ஜங்ஷன் சப்போர்டினேட்டிங்
கன்ஜங்ஷன் ஹி டிட் நாட் நோ அவனுக்கு தெரியாதுப்பா எதுவுமே அப்படின்னு சொல்கிறதா அது அதோட பொருள் வரும் வாட் டு டூ வாட்டுங்கிறது கன்ஜங்ஷன் அதுக்கப்புறம் வந்திருக்கிறது சப்பார்டினேட்டிங் கிளாஸ் ஹி வாஸ் ஹெல்ப்லெஸ் ஹி வாஸ் டூ ஸ்கேட் டு டேர்ன் அரவுண்ட் அண்ட் ரன் ஹி ஜஸ்ட் நெல் டவுன் அஸ் ஹி ஹீ வேர் ரெடி கெட்டிங் ரெடி டு ப்ரேம் அவன் என்ன பண்ணிட்டானா அந்த லைனை பார்த்த உடனே வேறு வழியில் அவனால் ஓடவும் முடியல ஸோ அவன் அப்படியே முட்டி போட்டு உட்காந்துட்டான் அஸ் அஸ்ஸுங்கிறது அந்த கன்ஜக்ஷன் அஸ் இஃப் அஸ் இஃப் ஹி வேர் கெட்டிங் ரெடி டு ப்ரே அவன் அந்த புளிக்கு ஃபுட்டு ஆகிறதுக்காகவே என்ன பண்ணிட்டான் உட்காந்துட்டான் அஸ் ஹி ஜஸ்ட் நெல் டவுன் அஸ் இஃப் ஹி வேர் கெட்டிங் ரெடி டு ப்ரே அஸ் இஃப் ஹீ வேர் கெட்டிங் ரெடி டு ப்ரே ஹி க்ளோஸ் ஹிஸ் ஐஸ் திங்கிங் தட் த லைன் உட் பவுன்ஸ் ஆன் ஹிம் எனி டைம் ஹி க்ளோஸ்ட் ஹிஸ் ஐஸ் தட் த தட் த அவன் கண்ணை மூடிக்கிட்டான் மூடிக்கிட்டு அந்த லைன் வந்து என்ன ஆகுது ஓகே நம்ம எந்த நேரம் வேணாலும் நம்மளை இது சாப்பிட்றோம்ப்பா அப்படின்னா அதுக்கு ரெடியாகவே ஆகிட்டான் அவுட் ஆஃப் த கமர் ஆஃப் ஹிஸ் ஐ ஹி சா த லைன் ஆன் இட்ஸ் நீஸ் டூ அவன் என்ன பண்ணுறான் திடீர்னு கண்ணை திறந்து பார்க்குறான் லைனும் முட்டி போட்டிருக்கு என்னடா இது லைனும் முட்டி போட்டிருக்கு அப்படின்னா ஆன் இட் நீஸ் அப்படின்னா இதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்குது இது ஒரு ஃப்ரேஸாக சொல்லுவாங்க ஆன் இட் நீஸ் த கண்ட்ரீஸ் எக்கனாமிஸ் ஆன் இட்ஸ் நீஸ் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரீம்லி வீக் ரொம்ப வீக்காக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் இந்த இடத்துக்கிட்ட வந்து லைன் முட்டி போட்டிருக்கு ஷாக்டு ஹி ஆஸ்கட் த லைன் ஓகே வாட் இட் வாஸ் டூயிங் இங்கே வாட் வாட் இட் வாஸ் டூயிங் வாட் ஓகேவா ஸோ இந்த வாட் இட் வாஸ் டூயிங்கிறது என்னது கன்ஜங்ஷன் த லைன் ரிப்ளைட் தட் ஹி வாஸ் ப்ரேயிங் பிஃபோர் ஹி ஸ்டார்ட் ஹிஸ் மெயில் தட் ஓகேவா தட்டுங்கிறது இங்கே ஒரு கன்ஜங்ஷன் சப்பார்டினேட் கிளாஸ் ஸோ லைன் சொன்னிச்சா நானும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ப்ரேயர் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினச்சான் ஓகேவா ஓகே ஓகே ஸோ இதோட காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் முடிஞ்சிச்சு இங்கே வந்து நான் கன்ஜங்ஷன் எல்லாமே சப்பார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் எப்படி வரும்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஓகே அடுத்து வந்து காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் ஓகே ஓகே ஸோ காம்பவுண்ட் வந்து நான் அடுத்ததில் சொல்கிறேன் இதை முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு முடிஞ்சிடும் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் முடிச்சிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் இருக்கும் பட் நோ அதர் கோ நம்ம எக்ஸசைஸையும் படித்து தான் ஆகணும் ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாப்பி லேர்னிங் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் தேங்க்யூ